Well, good morning once again. Noch einmal guten Morgen. At our church, we make a point to pray for uh, what we call sister churches. In unserer Gemeinde beten wir immer für Schwestergemeinden. And we pray for this assembly often. Und wir beten oft für diese Gemeinde. And one of the, the ways that we pray is uh, we say something to this effect. Und wir beten manchmal etwa so. Uh, Lord, we are glad to enter into the Lord's Day worship. Oh Herr, wir sind dankbar, dass wir an, uh, in den Gottesdienst des, am Tag des Herrn mit eintreten dürfen. That has already been going on in other parts of the world. Der bereits an anderen Orten dieser Welt schon vorausgegangen ist. Uh, when you meet for evening worship, we're just meeting for morning worship. Wenn ihr euch hier zum Abendgottesdienst trefft, da kommen wir gerade zum Morgengottesdienst zusammen. And I appreciate our brothers' prayer for our church even as they are sleeping. <lacht> Und ich freue mich über das Gebet des Bruders, der für uns gebetet hat, obwohl die meisten noch schlafen werden. And I also appreciate his reverence in prayer. Und ich äh, bin auch dankbar für die Hinweise im Gebet. Because the pauses he makes in prayer helps me understand a little bit. Und die Pausen im Gebet haben mir geholfen, auch etwas zu verstehen. But where else in but in the church of the Lord Jesus Christ can we have this type of communion? Aber wo sonst, wenn nicht in der Gemeinde Jesu Christi, können wir diese Art von Gemeinschaft haben? Where our churches can really pray for one another unsere Gemeinden wirklich füreinander beten können. And it's such a in my heart to think of. Und das ist äh, ein, eine herzerwärmende äh, Wahrheit, die, äh, über die wir nachdenken können. Nun möchte ich ein letztes Mal euch bitten, äh, die Bibel in Johannes Kapitel 15 aufzuschlagen. Und this morning I will consider verses 18 through 25, a larger section. Und an diesem Morgen wollen wir die Verse 18 bis 25 miteinander bedenken. Es ist ein etwas längerer Abschnitt. And in this text, Jesus makes a bit of a shift. Und in diesem äh, Text äh, macht Jesus eine gewisse Wendung. Up until now, the, the theme of John 15 has been the loving and joyous communion between Christ and his people. Bis dahin war das Thema in Johannes 15 die, Gemeinde, die, die Gemeinschaft Jesu mit seinem Volk und diese, diese frohe Gemeinschaft, die dort existiert. But I want you to remember that the overall context of this passage is the nature of genuine salvation. Aber ich möchte euch daran erinnern, dass das ähm, umfassendere Thema dieses Abschnitts in der echten Bekehrung, im echten Heil liegt. And in our text this morning Jesus will talk about a mark of salvation that simply cannot be avoided. Und in diesem Abschnitt heute morgen spricht Jesus über ein Kennzeichen des Heils, das man äh, nicht ignorieren kann. And that is this dichotomy that those of us who experience the love of God will also experience the hatred of the world. Und das ist diese diese Spannung, dass diejenigen von uns, die die Liebe Gottes erleben und erfahren, gleichzeitig den Hass der Welt zu spüren bekommen. But I don't want you to just hear this sermon isolated from the rest of the messages. Aber ich möchte nicht, dass ihr diese Predigt so ganz unabhängig nur von den anderen Botschaften, die wir gehört haben, anhört. Don't read John 15 as Jesus giving the good news and then the bad news. Lest Johannes 15 nicht so, dass Jesus zuerst die guten Nachrichten bringt und dann die schlechten Nachrichten. He's not trying to discourage his disciples. Er will seine Jünger nicht entmutigen. But he is trying to communicate to them something of the reality of the Christian life. Sondern er will ihnen etwas mitteilen von der Wirklichkeit des christlichen Lebens. And, and to encourage them that even in the midst of the world's animosity and persecution, und sie ermutigen, dass selbst inmitten der Feindschaft und Anfeindungen der Welt, it is still true that they abide in Him. Dass es dann immer noch gilt, dass sie in ihm bleiben und beharren. So we'll consider what it means to abide in the reproach of Christ. Und wir wollen jetzt darüber nachdenken, was es heißt, in Christus zu bleiben, während man äh, verachtet wird wegen Christus. John 15, verses 18 through 25, these are the words of God. Hier hören wir Gottes Wort in Johannes 15, Vers 18 bis 25. Wenn die Welt euch hasst, 
so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. In our text, Jesus uses the word world six times in two verses. In diesem Abschnitt gebraucht Jesus in zwei Versen sechsmal das Wort Welt. And he's using this word to make a very clear distinction. Und er gebraucht dieses Wort, um einen klaren Unterschied zu machen. In the Gospel of John, John uses the word world in Uh, ten different ways. Im Evangelium des Johannes gebraucht uh, unser Herr das Wort Welt in zehn unterschiedlichen Arten und Weisen. Uh, your pastor and I have bonded over our mutual love for word studies. Und uh, euer Pastor und ich uh, haben uns uh, daran gefreut, dass wir beide sehr viel Freude an Wortstudium haben, also an einzelnen Wörtern. And as part of a series I was doing at my church, uh, I spent a whole lesson on the, John's usage of the word world. Und in der Serie, die ich über das Johannesevangelium gepredigt habe, habe ich eine einzige Predigt dem gewidmet, wie Johannes von der Welt spricht. I'm not sure if it was exciting to the church, but I had a blast. Ich weiß nicht, wie begeistert die Gemeinde davon war, aber ich war reich davon gesegnet. Uh, but in our text, Jesus is using this word in a very specific way. Aber in unserem Abschnitt gebraucht Jesus dieses Wort in einem ganz besonderen Art. And his use of the word world in this text refers to the mass of humanity that is separated from him. Und uh, wie er das Wort hier gebraucht, wie er hier von Welt spricht, spricht er, uh, meinte damit die, die Welt, die von ihm getrennt ist, diese Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben. He speaks of the world in contrast to those who abide in him. Und er spricht von der Welt im Gegensatz zu denen, die in ihm bleiben. You must understand that there are only two kind of people. Ihr müsst verstehen, es gibt nur zwei Arten von Mensch. The Puritan Thomas Boston said that all men hang upon the girdles of two men's breasts. Uh, und der, der, der Puritaner Thomas Boston hat gesagt, uh, alle uh, Menschen hängen an zwei Gürteln, an zwei Schlaufen an der Brust eines Menschen. You are either represented by your original father Adam. Entweder wirst du repräsentiert durch deinen ursprünglichen Vater Adam Or you are united to Christ. oder du bist mit Christus vereint. You are either abiding in Christ, Entweder bleibst du in Christus or you are abiding in the world. oder du bleibst in der Welt. Und dieses Konzept, diese Vorstellung ist für, für uns in der westlichen Welt heute schwer zu begreifen. Because we live in an environment where oftentimes the world doesn't look much different from the church. Denn wir leben in einem Umfeld, in dem die Welt oft nicht anders aussieht als die Gemeinde. Uh, and this is no fault of the world's. Und das ist nicht das Problem oder der Fehler der Welt. Uh, but this is our problem for becoming so worldly as the church. Das ist unser Problem, dass wir als Gemeinden so weltlich geworden sind. I am not too surprised when the world acts like the world. Uh, mich wundert es nicht, wenn die Welt wie die Welt handelt. Aber was mich bekümmert und besorgt, ist, wenn die Gemeinde sich verhält wie die Welt. Und ich möchte nicht, dass ihr denkt, das ist nur so ein kleiner Unterschied. Die Unterschied, die Jesus hier spricht, ist die Unterschied zwischen Leben und Tod. 
der Unterschied, von dem Jesus hier spricht, ist der Unterschied von Leben und Tod. You are either a true disciple of Christ or you are of the world. Du bist entweder ein wahrer Jünger Jesu oder du bist aus der Welt. But you are not both. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Uh, James chapter 4 and verse 4 uh, tells us, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Ja, Jakobus uh, sagt in seinem Brief im vierten Kapitel Vers 4, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft zur Welt Feindschaft gegen Gott ist? Whoever therefore wants to be the friend of the world makes himself the enemy of God. Jeder der der Freund der Welt sein will, macht sich damit zum Feind Gottes. Uh, it was Martin Luther who said that you can't help that the birds fly over your head, just don't let them make a nest in your hair. Uh, Martin Luther hat einmal gesagt, man kann nichts dagegen tun, dass die Vögel einem über den Kopf fliegen, aber ihr könnt es verhindern, dass sie dort auf eurem Kopf ein Nest bauen. Uh, Christian, you are in the world, but you are not of the world. Ihr lieben Christen, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. You have been taken out and placed in Christ. Ihr wurdet herausgerissen und in Christus eingepflanzt. And your citizenship is in heaven. Und eure Bürgerschaft, euer Bürgerrecht ist im Himmel. And Jesus in this text gives us a description of the life of a foreign citizen. Und Christus gibt uns hier in diesem Text eine, eine Beschreibung des Lebens eines fremden Bürgers. He tells us how this, this foreign country of the world will treat us as citizens of heaven. Und er beschreibt uns hier, wie das fremde Land, uh, in dem wir da leben, uns als Bürger des Himmels betrachtet. Did you know that it is possible to still be religious and be of the world? Uh, wisst ihr, es ist möglich, dass man religiös sein kann und doch in der Welt. You can have a cross on your building and still be of the world. Man kann ein Kreuz auf sein Gebäude machen und doch Teil der Welt sein. You can come to church and still be of the world. Du kannst zur Gemeinde kommen und doch von der Welt sein. You can be baptized and read the Bible and sing hymns and be of the world. Du kannst getauft werden, du kannst äh, christliche Lieder singen und doch weltlich sein. Because abiding in Christ and being of the world are not merely external things. Denn dieses Bleiben in Christus und Teil der Welt zu sein, sind nicht nur äußerliche Dinge. But it has to do with the state of our hearts. Sondern das hat etwas zu tun mit dem, mit dem, mit unserem Herzen. And only when God places your heart in a right relation to Him, do, does that manifest externally. Und nur wenn Gott unser Herz in ein richtiges Verhältnis zu ihm bringt, zeigt sich das auch äußerlich. The Bible oftentimes, especially in the Gospels, will focus on externals. Die uh, Bibel, besonders in den Evangelium, uh, spricht häufig von diesen äußerlichen Dingen. But that is only because we do not have X-ray vision. Und das liegt aber nur daran, dass wir keinen Röntgenblick haben. Because we can't see hearts. Denn wir können die Herzen nicht sehen. We can only see the fruit that comes from a heart. Wir können nur die Frucht sehen, die aus einem Herzen hervorkommt. And we need to keep that in mind, because sometimes... Uh, fruit might seem good when it's actually rotten inside. Und wir müssen das äh, im, im, im Kopf behalten, denn manchmal sieht eine Frucht von außen ganz gut aus, während sie von innen verfault ist. And I feel the, the need to give this disclaimer about this text. Und ich äh, denke, ich muss hier diesen äh, Disclaimer, ja, das sagen wir auf Deutsch ja auch schon, ne? The warning about this Ja, text. diese Warnung äh, über den Text sagen, also Because Jesus will tell us that the defining characteristic Between the relationship of Christians in the world is one of hatred. Uh, denn Christus sagt hier, dass uh, das Verhältnis zwischen der Welt und Christen ist ein, ein Verhältnis von Hass. Uh, but don't make the mistake of thinking that just because the world hates you, that must mean you're a Christian. Aber mach nicht den Fehler, dass du denkst, nur weil die Welt dich hasst, deshalb bist du ein Christ. It could just mean you're a jerk. Uh, das kann auch bedeuten, dass du vielleicht ein seltsamer Typ bist. And sadly, there are some Christians who think that Uh, the more rude and abrasive they are, the more godly they are. Und eigenartigerweise gibt es dann Christen, die denken, je, je, ja, je, je rauer, je gröber, je unfreundlicher sie sind uh, und dann eben entsprechend Anfeindung, dass sie erleben, umso gottesfürchtiger sind sie. They think the great commission is go into all the world and make everyone mad at you. Und sie uh, denken, uh, dass der Missionsauftrag in die ganze Welt hinaus zu gehen, darin besteht, dass alle Leute anfangen, äh, sich über dich zu ärgern. Brothers and sisters, we have a very offensive gospel. 
Brüder und Schwestern, wir haben ein sehr anstößiges Evangelium. We don't need to add to that with an offensive personality. Wir müssen dem nichts durch eine anstößige Persönlichkeit hinzufügen. If you preach the true gospel, wenn du das wahre Evangelium predigst, you'll incur the hatred of the world. Du wirst den Hass der Welt ernten. This has always been true and it will forever be true. Das war immer so und es wird immer so bleiben. That's why they killed Jesus. Deshalb haben sie Jesus getötet. Because they hated him. Denn sie hassten ihn. That's why they persecuted the disciples. Deshalb haben sie die Jünger verfolgt. Because they hate them too. Denn auch sie haben sie gehasst. And when we stand for the things of God and the word of God, und wenn wir für die Dinge Gottes, die im Wort Gottes stehen, einstehen, that's why they come against us. Deshalb werden sie auch gegen uns auftreten. Because they hate the things of God. Denn sie hassen die Dinge Gottes. In Acts chapter 4, the apostles were thrown in jail. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, wie die Apostel ins Gefängnis geworfen wurden. In Acts chapter 5, they were thrown in jail again. In Kapitel 5 werden sie noch einmal ins Gefängnis geworfen. In Acts chapter 6, Stephen, a man full of the Holy Ghost, was ordained a deacon. In Kapitel 6 wird Stephanus, ein Mann voll des Heiligen Geistes, zum Diakon äh, and, erwählt. And in Acts chapter 7, he was stoned to death. Und in Kapitel 7 wird er zu Tode gesteinigt. In Acts chapter 8, a great persecution broke out, led by a young man named Saul. In Kapitel 8 bricht eine große Verfolgung aus, die unter, dem, unter, unter einem Mann geführt wurde mit dem Namen Saulus. In Acts chapter 12, the first apostle was murdered. In Kapitel 12 wird der erste Apostel ermordet. James was killed by Herod. Uh, Jakobus wurde von Hero Herodes uh, ermordet. Also in Acts chapter 12, Peter was imprisoned and sentenced to execution. Und auch in Kapitel 12 wird Petrus ins Gefängnis geworfen und zum Tode verurteilt. He was uh, freed by an angel only to be crucified later in life. Und er wurde von einem Engel befreit, aber er wurde vermutlich am Ende seines Lebens ebenfalls gekreuzigt. In Acts chapter 9, Paul was converted. In Kapitel 9 äh, hat, äh, hat sich Paulus bekehrt. But in that same chapter he immediately faced death threats for his new faith in Christ. Und in genau diesem Kapitel äh, lesen wir schon, wie ihm der Tod angedroht wird, weil er an Christus glaubt. The history of the apostles reveals that all of them were martyred. Und die Geschichte der Apostel zeigt, dass sie alle einen Märtyrertod erlebt haben. With John being the only exception, außer dem Apostel Johannes. However, he uh, faced immense persecution and was exiled to the island of Patmos. Aber auch er musste Verfolgung erleiden und er musste in Patmos auf dieser kleinen Insel im Exil leben. The Jews were the original persecutors of Christians. Die ersten Verfolger der Gemeinde waren Juden. But the Gentiles soon picked it up as well. Aber auch die äh, Nichtjuden haben da bald mitgemacht. For the first 300 years, uh, Christianity faced many different waves of Roman persecution. Die ersten 300 Jahre der Kirchengeschichte hat das Christentum mehrere Wellen an römischer Verfolgung erlebt. Ah, but then Rome became a Christian country, right? Aber dann wurde das römische Reich ein christliches Land. No, the persecutors just changed their names. No, das ist nicht ganz wahr. Die Verfolger haben nur den Namen geändert. And then for the next thousand years, persecution would be led primarily by the pagan Roman Church. Und äh, die nächsten tausend Jahre erfolgte die Verfolgung hauptsächlich durch die heidnisch geprägte römische Kirche. And still today, more Christians are martyred around the world than at any other time in, in world history. Und auch heute noch werden mehr Christen zu Tode gemartert als in irgendeiner anderen Zeit der Kirchengeschichte. The words of Jesus in verses 18 through 25 are not those of heavenly blessing, but out of earthly turmoil. Uh, diese Worte Jesu hier in Vers 18 bis 25 sind keine Worte des himmlischen Segens, sondern des irdischen Leids. And we as Americans and Germans live in an unprecedented time in church history. Und wir als Amerikaner oder Deutsche leben in einer Zeit, wie sie in der Kirchengeschichte vorher nicht da war. Our, our situation is a, a complete anomaly. Diese Situation ist völlig unnormal. It is so different than the reality that Christians have faced for the last 2000 years. Und es ist so völlig anders als die Wirklichkeit, die Christen in den letzten 2000 Jahren erlebt haben. We have the freedom to come and to worship according to our conscience. Wir haben die Freiheit uh, uh, unserem Gewissen gemäß Gottesdienst zu feiern. Uh, but just because things seem easier in this brief moment in history, 
Aber nur weil die Dinge in diesem kurzen Moment der Geschichte etwas einfacher zu sein scheinen. Don't think that the world has become any less hostile to true Christianity. Denk nicht, dass deshalb die Welt weniger feindlich gegen wahre Christen eingestellt ist. In fact, the reason that persecution seems so light may be an indictment against us. Uh, und vielleicht uh, weshalb uh, die die Verfolgung im Moment so gering zu sein scheint, es ist vielleicht eine uh, uh, ja ein, 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 ein Hinterhalt gegen uns. Perhaps if we were more faithful, there would be more persecution. Uh, wenn wir treuer wären, wäre ja vielleicht auch viel mehr Verfolgung. But, but why is Jesus telling us these things? Aber warum sagt uns Jesus diese Dinge? It's not to bring us to despair. Er will uns nicht zur Verzweiflung bringen. Uh, he doesn't want us to just get in the church building and close the doors and pray for the rapture. Er möchte nicht, dass wir in die Gemeinde kommen, die Tür schließen und für die Entrückung beten. He doesn't want us to be pessimists with no hope. Er möchte auch nicht, dass wir Pessimisten sein, sind ohne irgendeine Hoffnung. But he's showing us how his kingdom grows. Aber er zeigt uns, wie sein Reich wächst. The death of the martyrs is the victory of the church. Der Tod der Märtyrer ist der Sieg der Gemeinde. Christ's kingdom ascends up with their ashes. Das Reich Gottes steigt zum Himmel hin mit ihrer Asche. We die so that Christ might live. Wir sterben, so dass Christus lebt. We give our lives so that the gospel might go forth. Wir geben unser Leben, damit sich das Evangelium weiter ausbreitet. This is how the kingdom of God works. So funktioniert das Reich Gottes. It is not like the kingdoms of this world. Es ist nicht wie die Reiche dieser Welt. It is not the way that the Gentiles exercise rule. Und das ist nicht, wie die Heiden ihre Herrschaft ausüben. Sie kommen mit ihren irdischen Waffen und machen Krieg gegeneinander. But our warfare is not carnal. Aber unsere Kriegsführung ist nicht fleischlich. It's a spiritual war. Es ist ein geistlicher Krieg. And they may take our lives. Sie nehmen uns vielleicht das Leben. They may take our property. Sie nehmen uns vielleicht den Besitz. But the gospel will win in history and in eternity. Aber das Evangelium wird in der Geschichte, in der Zeit und in Ewigkeit gewinnen. Oh, just think of how the world's hatred towards the church has led to some of the the greatest developments in the church. Und uh, denk mal drüber nach, wie der Hass und die Verfolgung der Gemeinde zu den größten Entwicklungen der Gemeinde geführt hat. Uh, think about uh, how the death of Jim Elliot led to the conversion of a native tribe in South. Uh, denkt beispielsweise darüber nach, wie der Tod Jim Elliots zur Bekehrung eines uh, uh, Stammes in, in, in Amerika geführt hat. And as he laid down his life for the cause of the gospel, he inspired a generation of young missionaries. Und als er sein Leben für das Evangelium gab, hat er eine ganze Generation von Missionaren inspiriert. Because by God's grace, he understood how the kingdom of God grows. Denn durch Gottes Gnade hat er verstanden, wie das Reich Gottes wächst. Uh, we oftentimes turn the mission field into a battlefield. Wir verwandelt oft das Missionsfeld in ein Schlachtfeld. But our Lord calls us, uh, to give up our lives. Aber Jesus uh, hat uns berufen, unser Leben zu geben. To bear this persecution and this hatred. Und diese Verfolgung, diesen Hass zu ertragen. And even to embrace and rejoice because of it. Und das selbst gerne zu tun und sich darüber zu freuen. Because it is the mark that we belong to him. Denn es ist ein Zeichen dafür, dass wir zu ihm gehören. Christ emphasizes this truth so that his disciples would fortify their minds. Uh, Christus betont diese Wahrheit, damit seine Jünger uh, in, ihrem, in ihrem Herzen, in ihrem Denken klarstehen. He reminds us that the world hates us and that the world hates us for his sake. Er erinnert uns daran, dass die Welt uns hasst und dass sie uns um seinen Willen hasst. Uh, nothing should motivate us to endure hardness as good soldiers more than this thought. Und nichts sollte uns äh, mehr motivieren, diese Härte auszuhalten als seine Kämpfer, wie dieser Gedanke. That we are called to suffer like our master and for our master. Dass wir bereit sein sollen, wie unser Herr zu leiden und für unseren Herrn zu leiden. So I want to show you from this text five reasons why the world hates Christians. Und ich möchte euch hier fünf Gründe zeigen, warum die Welt Christen hasst. But I, I, I would rather you look at these as five reasons, five blessings that we get to suffer with him. Aber ich möchte, dass wir das mehr als fünf Gründe, fünf Segnungen verstehen, die wir empfangen, um mit ihm zu leiden. And in many ways, this is a, a summary of the concepts that we've seen thus far in this conference. 
Und in vielfacher Hinsicht ist es eine Zusammenfassung der Dinge, die wir in dieser Konferenz gehört haben gestern. Notice number one, the world hates Christians because of our standing with Christ. Nummer eins, die Welt hasst Christen, weil wir zu Christus stehen. He begins in verse 18 and he says, if the world hates you. Er beginnt in Vers 18, wo es heißt, wenn die Welt euch hasst. But this if is not any doubt or uncertainty about the world's hatred for Christians. Dieses wenn bedrückt äh, drückt keinen Zweifel und äh, und keine äh, Unsicherheit aus, ob die Welt euch hasst. It will be so and it must be so so long as we belong to Christ and the world remains the world. Äh, es ist so, es wird so sein und wird so bleiben, solange die Welt Christus hasst. The conditional element is If you are a true Christian, die, das, uh, die, dieses konditionale Moment ist, wenn ihr Christen seid. If you receive no hatred from the world, there's no sign that you belong to him. Weil das heißt, wenn ihr keine Hass von der Welt empfangt, habt ihr kein Zeichen dafür, dass ihr zu ihm gehört. What has your faith cost you? Was hat dich dein Glauben gekostet? Loss of friendship. Der Verlust von Freundschaften. Uh, alienation from family. Uh, Entfremdung. Von der Familie. Social repercussions. Uh, gesellschaftliche Ausschluss. Uh, perhaps loss of a job. Vielleicht hast du deine Arbeit verloren. Well, you should not be surprised at these things. Nun, du solltest dich darüber nicht wundern. In fact, I am concerned about the genuineness of a Christianity that costs nothing. Uh, und ich frage mich viel lieber, wie echt ist ein christliches Glaubenszeugnis, das nichts kostet. When someone comes into the church and they profess to have been saved. Wenn jemand in die Gemeinde kommt und sich bekennt, er ist gerettet. But they're still running with the same crowd that they were with when they were in the world. Und sie ist immer noch mit diesen Leuten zusammen sind, mit denen sie die Gemeinschaft hatten, als sie nicht Christen waren. Let me just speak very plainly. Dann möchte ich sehr offen sprechen und klar. If you were not saved out of a Christian home. Wenn du nicht dich uh, in einer christlichen Familie bekehrt hast And all of your social setting was very worldly. und deine ganze, dein soziales Umfeld sehr ähm, ja, christlich war, well, you're gonna need some new friends when you become a Christian. dann brauchst du neue Freunde, wenn du Christ bist. Uh, this is not a call of isolation. Hier ist kein Aufruf zur Isolation. Aber wir können nicht einfach mit dem gleichen Lebensstil weitermachen, wie wir das vorher getan haben. No one said this was supposed to be easy. Niemand sagt, dass das leicht sein würde. He calls us to bear a cross for a reason. Er beruft uns, ein Kreuz zu tragen, und das hat auch einen Grund. Aber remember what he asked: What does it profit a man to gain the world? Aber erinnert euch daran, dass er uns gefragt hat, was kann ein Mensch gewinnen, wenn er die ganze Welt gewinnt? All the friends of the world and the money of the world and the fame of the world. All die Freunde der Welt, all das Geld der Welt, all diesen Ruhm, den man in der Welt haben kann. If you lose your own soul, wenn du deine eigene Seele verlierst. You're not bearing a cross alone. Du trägst das Kreuz ja nicht alleine. But his cross goes before. Dein, sein Kreuz geht euch voran. And the crosses of your brothers and sisters are right next to you. Und die Kreuze deiner Brüder und Schwestern sind neben dir. Now this goes against our natural fleshly desire to be liked. Uh, aber das richtet sich gegen unser natürliches fleischliches Verlangen, dass wir gerne gemocht werden. And that's your problem and that's my problem. Und das ist euer Problem, dein Problem und mein Problem. Uh, anytime a preacher gets up in the pulpit and says, I don't care what anybody says. Jedes Mal, wenn ein Prediger in, auf die Kanzel tritt und sagt, mir völlig egal, was irgendjemand sagt, he's lying to you. dann lügt er euch an. We do care what people think about us. Wir denken schon darüber nach, was die Leute über uns denken. I care about what people think about me. Uh, ich denke darüber nach, was die Leute über mich denken. I, I want the world to like me. Ich möchte, dass die Welt mich mag. But I have to remind myself that I, I am to deny myself of this desire. Aber ich muss mich daran erinnern, dass ich dieses Verlangen ablege. I want the approval of God, not the approval of man. Ich möchte die, den Zuspruch, die Bestätigung von Gott und nicht von Menschen. And so it's the spiritual war begins in our own hearts and minds. Und so beginnt dieser geistliche Kampf in unseren eigenen Herzen und Gedanken. And Jesus continues in verse 20 with this theme of our standing with him. Und Jesus fährt dort fort in Vers 20 mit diesem Thema, dass wir in ihm bleiben. He says, remember the word that I said to you. Er sagt dort, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. He's going to repeat something he's told them already three times. Und er wiederholt etwas, was er bereits dreimal gesagt hat. The servant is not greater than his master. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. 
this is spoken to encourage endurance in the midst of persecution. Und das äh, sagt er hier, um, um das Ausharren zu ermutigen äh, während der Verfolgung. There is perhaps uh, no time in which we're more like Christ than when we're suffering for his sake. Und wahrscheinlich sind wir niemals Christus ähnlicher als in der Zeit, wo wir für ihn leiden. Isn't it heartwarming to read the testimony of the early martyrs? Ist es nicht herzerwärmend, das Zeugnis dieser frühen Märtyrer zu lesen? They would go to the, the cross and they would, they would be crying tears of joy. Und sie sind ans Kreuz gegangen und haben dabei Tränen der Freude vergossen. Because they had the privilege of dying the way their Lord died. Denn sie hatten das Vorrecht zu sterben, wie ihr Herr starb. Uh, Peter requested to be crucified upside down. Und Peter verlangte danach, kopfüber gekreuzigt zu werden. Which would have been a much more painful, excruciating death. Und das wäre ein viel schmerzhafterer Tod gewesen. But he did that because he didn't feel worthy to be crucified in the same way Jesus aber, was. Aber er hat das getan, weil er sich nicht würdig fühlte, so gekreuzigt zu werden wie sein Herr. Oh, only by the Holy Spirit can we have this attitude towards persecution. Und nur durch den Heiligen Geist können wir diese Einstellung zur Verfolgung haben. What's our typical reaction to persecution? Wie reagieren wir gewöhnlich auf Verfolgung? To lash back out with the same type of hatred. Uh, mit dem gleichen Hass zurückzuhalten. Somebody says something bad about you on Facebook and you think the Inquisition is going on. Jemand uh, schreibt einen bösen Kommentar über dich auf Facebook und du denkst, die Inquisition beginnt. And you say, how could they say this about me? Und du sagst, wie konnten die so etwas über mich sagen? Instead of saying, praise God. Statt zu sagen, preis den Herrn. That I get to bear the reproach of the Lord Jesus Christ. Dass ich den, die Schmach Christi tragen darf. As Christians were called to share in his suffering. Und als Christen sind wir dazu berufen, in seinem Leiden teilzuhaben. Are we to think that we can take up our cross and follow him and avoid the pain of crucifixion? Denkt ihr, wir sind dazu berufen, das Kreuz auf uns zu nehmen, ihm nachzufolgen und dabei keine Schmerzen zu erleiden? No, but as Paul says in 2 Timothy 3:12. Nein, Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 12. Yes, all who desire to live godly in Christ will suffer persecution. Alle, die gottesfürchtig in Christus leben wollen, werden leiden. Uh, our word and his word in verse 20 are so connected uh, that, that uh, we ought not to be received unless he is received. Uh, und unser Leben ist so eng mit ihm verbunden, dass wir nicht empfangen würden, bis er empfangen wird. So again, let me remind you. Und ich möchte euch noch einmal erinnern. Make sure that when the world hates you, it's because you're preaching his word. Und st stellt sicher, dass wenn die Welt euch hasst, sie es deshalb tut, weil ihr sein Wort verkündet. I don't want the world to hate me for my political opinion. Ich möchte nicht, dass die Welt mich hasst für meine politischen Überzeugungen. I don't want the world to hate me because of my favorite football team. Und ich möchte nicht, dass die Welt mich hasst, weil ich ein bestimmtes Fußballteam gerne mag. I certainly don't want the world to hate me because of my own pride and arrogance. Und ich möchte vor allen Dingen nicht, dass die Welt mich hasst, weil ich so stolz und arrogant bin. But if the world's going to hate me because they hate his word, so be it. Und wenn die Welt mich hasst, weil sie sein Wort hasst, dann soll es so sein. We stand with him. Wir stehen zu ihm. We are united with him. Wir sind eins mit ihm. Paul said, His gospel is my gospel. Paulus sagt, sein Evangelium ist mein Evangelium. And it's our gospel too. Und es ist auch unser Evangelium. And we're called to take this gospel to the whole world. Und wir sind dazu berufen, dieses Evangelium in die ganze Welt zu bringen. And pray that by the power of the Holy Spirit, he would overcome their hatred. Und betet, dass er durch die Kraft des Heiligen Geistes ihren Hass überwindet. I love how Paul puts it in, in Timothy when he says, peradventure, perhaps God would grant repentance. Und ich äh, finde es schön, wie Paulus das im Timotheusbrief sagt, vielleicht schenkt der Herr Buße. Secondly, he says that the world hates Christians because we are separated from the world. Und zum Zweiten sagt er, die Welt hasst Christen, weil wir von der Welt getrennt sind. We're no longer part of this world system. Wir sind nicht mehr Teil dieses Weltsystems. Uh, the word here is the word cosmos. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist das Wort Kosmos. And cosmos denotes an organized system. Und Kosmos spricht von einem organisierten System. The opposite of cosmos is chaos. Das Gegenteil von Kosmos ist Chaos. So I guess you could say that cosmetology is when women try to make order out of chaos. <lacht> Man kann sagen, Kosmetik, und das hängt wirklich zusammen sprachlich, ist das, wenn Frauen aus diesem Chaos etwas Ordentliches machen. The world is very faithful to itself. Die Welt ist sich selbst sehr treu. It loves its own. 
Die, sie liebt sich selbst. And if this sinful, unregenerate world loves you, und wenn diese sündige, unbusfertige, un, äh, ja, un, nicht wiedergeborene Welt dich liebt, it's only because it sees the world in you. Es ist nur deshalb, weil sie die Welt in dir sieht. Perhaps some of you have heard this before. Und vielleicht haben manche das von euch zuvor gehört. Your old friends said something to you like this. Äh, eure alten Freunde haben euch so etwas gesagt. We liked you before. Wir mochten dich früher ganz gerne. We liked you when you would stay up late Saturday night partying. Wir fanden dich toll, als du Samstagabends mit, mir lange, äh, mit uns lange Partys gefeiert hast. We liked you before you, you prioritized church and Christianity. Wir, wir mochten dich total gerne, bevor du angefangen hast, die Gemeinde und das Christentum so vorne von anzustellen. When you at our dirty jokes. Als du über unsere dreckigen Witze gelacht hast. When you got drunk with us. Und, und dich mit uns besoffen hast. When you had fun with us. Und Spaß hattest mit uns. But you've changed. Aber du hast dich so verändert. And we don't like you anymore. Wir mögen dich nicht mehr. That's the world loving its own. So liebt die Welt sich selbst. And expressing its hatred to those that are not of the world. Und äh, zeigt ihren Hass gegenüber denen, die nicht von der Welt sind. The sad thing is that many times the world is better at loving its own than we are at loving our own. Und das Traurige ist, dass die Welt oft besser darin ist, die eigenen Leute zu lieben, als wir unsere Leute zu lieben. And so on the other hand, I would just exhort you to, to love Christ in your brothers and sisters. Und ich möchte euch daher ermutigen, Herr Christus in euren Brüdern und Schwestern zu lieben. There are some dear saints that God has placed in my life. Es gibt einige Heilige, die der Herr in mein Leben gestellt hat. That have personalities that rub against mine. Rather against uh, that that uh, conflict with okay. mine. Okay. Um, sie haben so Persönlichkeiten, uh, bei, an denen reibe ich mich. Uh, they do things that I just find annoying. Die tun manchmal Sachen, die finde ich anstößig. And I'm sure I do things that they find just as annoying. Und uh, die tun wahrscheinlich auch Dinge, die diese Leute ärgerlich finden. But I love them. Aber ich liebe sie. Because I see Christ in them. Aber ich, ich sehe Christus in ihnen. And that's how we are called to love one another. Und so sind wir berufen, einander zu lieben. And, but we have to now ask this question, how did we as Christians become not of the world? Aber wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie sind wir als Christen zu solchen geworden, die nicht von der Welt sind? Well, because he tells us that he has pulled us out of the world. Denn er sagt uns, er hat uns aus der Welt herausgerissen. If we are not of the world any longer, we owe that to his special grace. Wenn wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, dann äh, schulden wir das seiner besonderen Gnade. You did not just wake up one morning and say, I'm tired of the world. Du bist nicht eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, ich bin eigentlich fertig mit dieser Welt. You did not just say, well, I think I've decided to quit my sinning. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt mit Sündigen aufzuhören. I've chosen to follow Jesus. Ich habe mich dazu entschieden, Jesus nachzufolgen. Some Christians think that they're just a, a big present. Und manche Christen denken, sie sind ein großes Geschenk. And they put a bow on all their sins and they go to church and they say, here I am, Lord, unwrap me. Uh, und sie machen so eine große Schleife um sich selbst und gehen in die Gemeinde und sagen, Herr Jesus, pack mich aus. No, how did you not become of the world? Nein, wie bist du nicht mehr Teil dieser Welt? Because he chose you out of the world. Er hat dich aus der Welt heraus erwählt. He plucked you out. Er hat dich herausgerissen. He, he pulled you. Er hat dich gezogen. Now you may not have had a Damascus Road experience. Vielleicht hast du keine so Damaskus äh, Erlebnis gehabt. But you were saved the exact same way. Aber du bist genauso errettet worden. As you were chasing after sin. Du bist der Sünde nachgelaufen. You were in the world and you loved it. Du warst in der Welt und hast es geliebt. Divine grace came and arrested your heart. Und die Gnade Gottes kam und hat dein Herz gefangen genommen. And he said, you will be of the world no longer. Und sie sagt, du bist nicht länger von der Welt. But you will follow me. Du folgst mir nach. And as our, our brother Wesley said in that great hymn that we sung yesterday. Und wie es unser Bruder Wesley in diesem herrlichen Lied, das wir gestern gesungen hat, formuliert. Long your imprisoned spirit lay. Um, du lagst in Banden gebunden, im Gefängnis. You were bound in sin and in, in the darkness of night. Uh, gebunden in der Sünde und der Finsternis der Nacht. But the eye of his grace infused a quickening ray. Aber das Auge seiner Gnade brachte einen belebenden Strahl. And you awoke the dungeon flamed with light. 
Und du bist aufgewacht und das Gefängnis ging in Flammen aus. Oh, the chains of this world fell off of your heart. Und die ganzen Ketten dieser Welt fielen dir vom Herzen. For the first time you were free in Christ. Und zum ersten Mal warst du frei in Christus. And you rose and you went forth and you followed him. Und du bist aufgestanden und vorangegangen und ihm nachgefolgt. That's salvation. Das ist die Rettung. That's what it means to not be of the world. Das bedeutet nicht von dieser Welt zu Paul sein. Paul says in Colossians 1 that he translated us out of the worldly kingdom and placed us in the kingdom of Christ. Paulus sagt in Kolosser 1, er hat uns herausgerissen aus der gegenwärtigen Welt und in das Reich Christi hineingesetzt. Therefore, since we have been plucked out of the world, und daher, da seitdem wir aus der Welt herausgerissen wurden, there is simply no such thing as a worldly Christian. Gibt es nichts mehr wie einen weltlichen Christen. And so we preach the doctrine of separation and holiness. Deshalb predigen wir diese Lehre von der Trennung und von der Heiligkeit. Not to make Baptist monks, uh, nicht um baptistische Mönche hervorzubringen, but so we can be closer to him. Sondern dass wir ihm näher kommen. So we can follow him. Und ihm nachfolgen. We know that the gate is narrow. Wir wissen, dass die Pforte schmal ist. But we often forget that the way is narrow as well. Aber wir vergessen manchmal, dass der Pfad, der Weg dahinter auch schmal you, ist. You can't go in at the narrow gate and walk on the broad way. Du kannst nicht durch die enge Pforte eingehen und dann auf den breiten Weg weitermachen. You must enter in the narrow gate and walk the narrow way. Du musst durch diese schmale, enge Pforte gehen und den schmalen Pfad. That is the path of, of Christ. Das ist der Pfad Christi. And it is separated from the world. Das getrennt, losgelöst von der Welt. In it, not of it. Es ist nicht von ihr. But thirdly, I want you to see the reason why we are hated by the world. Und als drittes möchte ich den Grund zeigen, weshalb wir von der Welt gehasst werden. Is because the world suppresses the truth about God. Dass die da die Welt die Wahrheit Gottes unterdrückt. Look at verse 21. Schaut Vers 21 an. Uh, all these things they will do to you for my name's sake, because they do not know him who sent me. Uh, dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. All throughout his ministry, Jesus connected his reception with the reception of the Father. Um, durch seinen ganzen Dienst hindurch hat Jesus seine Annahme, also wenn man ihn annimmt, damit verbunden, dass man auch den Vater annimmt. If you have the son, you have the father. Wenn du den Sohn hast, hast du auch den Vater. If you have the father, you have the son. Wenn du den Vater hast, hast du den Sohn. But if you don't have the son, you don't have the father. Aber wenn du nicht den Sohn hast, hast du auch den Vater nicht. And if you don't have the father, you don't have the son. Und wenn du den Vater nicht hast, hast du auch den Sohn nicht. Jesus says in John 5, he who does not honor the son does not honor the father who sent him. Jesus sagt in Johannes 5, der den Vater nicht ehrt, ehrt auch nicht den Sohn, der ihn gesandt hat. Nein, umgekehrt. Der den Sohn nicht ehrt, ehrt auch nicht den Vater, der ihn gesandt hat. Implicit in our Lord's theology is a robust Trinitarianism. In der Theologie unseres Herrn ist eine ganz feste Dreieinigkeitslehre enthalten. But what Jesus is saying here is that when we come to God, aber was Jesus hier sagt, ist, wenn wir zu Gott kommen, we must come to Him as He has revealed Himself. Wir müssen wir zu ihm so kommen, wie er sich uns offenbart hat. Not as who we want Him to be. Nicht zu dem, dem wir uns so vorstellen, wie er aussieht. We must come to the God of the Bible. Wir müssen zu dem Gott der Heiligen Schrift Not kommen. Some God we've made up in our own mind. Nicht den Gott, den wir uns in unserem Gedanken ausgedacht haben. The most sinister false idol in our world today. Der, der, der größte ähm, Götze in unserer Welt heute is a false God called Jesus Christ. ist ein falscher Götze mit dem Namen Jesus Christus. They call him Jesus. Sie nennen ihn Jesus. Uh, they sing to him. Sie singen ihm. They pray to him. Sie beten zu ihm. But it's not the Jesus of the Bible. Aber es ist nicht der Jesus der Bibel. It's a Jesus that they've made up after their own imagination. Es ist ein Jesus, den sie in ihrer eigenen Vorstellungskraft hervorgebracht haben. It's a Jesus that has been made in the likeness of sinful men. Und er ist ein Jesus, der im Licht der sündigen Menschen gemacht wurde. Uh, it's a Jesus that is not angry with sin. Es ist ein Jesus, der sich nicht an Sünde stört. It's a Jesus that doesn't care about holiness. Der sich nicht um Heiligkeit kümmert. Perhaps it's even a Jesus that wasn't born of a virgin. Das war vielleicht auch ein Jesus, der von keiner Jungfrau geboren wurde. A Jesus that was never resurrected. Ein Jesus, der nie auferstand. This is a Jesus that cannot save. Es ist ein Jesus, der nicht retten kann. Uh, as MacArthur once said. John MacArthur hat einmal gesagt. Uh, when someone says to him, well, my God would never send anyone to hell. 
Ja, jemand hat gesagt, uh, mein Gott würde nie jemanden in die Hölle senden. He says, you're right, because your God isn't real. Uh, und er sagte, ja, du hast recht, dein Gott gibt es auch gar nicht. And their Jesus, if he's not the Jesus of the Bible, is not the real Jesus. Und der Jesus, der nicht aus der Bibel herauskommt, ist nicht der wahre Jesus. Uh, we must make sure that when we come to Jesus, we come to the one who has revealed himself in the word of God through the power of the Spirit. Und wir müssen sicherstellen, dass wir, wenn wir zu Jesus kommen, zu dem Kommen, der sich in Gottes Worte der Bibel offenbart hat und zu ihm kommen in der Kraft des Heiligen Geistes. And this truly is the world's greatest problem. Und das ist wirklich das größte Problem der Welt. They don't know who God is. Sie wissen nicht, wer Gott ist. And we as his people are called to proclaim him. Und wir als sein Volk sind dazu berufen, ihn zu verkünden. To a world that trusts uh, in their own power. Uh, einer Welt, die auf ihre eigene Kraft vertraut. And hates him. Und ihn hasst. And we proclaim him as the savior of sinners. Und wir verkünden ihn als den Retter von Sünde. Uh, I have been accused on more than one occasion. Uh, man hat mir mehr als einmal den Vorwurf gemacht. By not preaching too much in the pulpit about current political issues. Dass ich uh, nicht uh, sehr häufig in, uh, über aktuelle politische Fragen uh, auf der Kanzel predige. One time someone said to me, all you talk about is Jesus. Jemand sagte zu mir, du redest die ganze Zeit nur von Jesus. And I said, Praise the Lord. Und ich sagte, preis den Herrn. Because that really is our message. Denn das ist wirklich unsere Botschaft. Uh, hell will be full of Republicans and Democrats. Uh, die Hölle wird voll sein von SPD und CDU anhängen. Und auch die anderen politischen Parteien. But no one in hell will be someone who knew Jesus. Aber es wird keinen in der Hölle geben, der Jesus wirklich kannte. Because all those who know him and believe in him will be saved. Denn alle, die ihn kennen und an ihn glauben, werden gerettet. So you tell me what message we, we should be preaching. Und ihr sagt mir, welche Botschaft sollen wir predigen? More of Christ. Mehr von Christus. Uh, there's 101 news channels that you can watch in America. In Amerika gibt es 101 uh, Fernsehkanäle. If you want to get your fix on all of that stuff, knock yourself out. Uh, wenn du dich damit beschäftigen möchtest, kannst du dich rausnehmen. But when you come to the Lord's church on the Lord's day, hear of Christ. Aber wenn du in die Gemeinde kommst, am Tag des Herrn, dann wirst du von Christus hören. And so the world hates us because they want to suppress this truth about who he really is. Aber die Welt hasst uns, weil sie diese Wahrheit, wer er wirklich ist, unterdrücken will. And we must not shy away from preaching who he really is. Und wir dürfen uns nicht davor scheuen, zu predigen, wer er wirklich ist. But we must uh, exalt the true Christ of the Bible. So wir müssen den wahren Christus der Bibel erheben. Well, the fourth reason Nun, that, der vierte Grund, that the world hates Christians is because their sins are revealed. Uh, weshalb, der vierte Grund, weshalb die Welt Christen hasst, uh, besteht darin, dass ihre Sünde offenbar wird. Wenn du die Feindschaft der Welt uh, etwas hochdrehen möchtest, all you have to do is declare the truth about sin. Das ist, alles, was du tun musst, ist die Wahrheit über Sünde bekannt zu machen. This is why they stoned the prophets. Deshalb haben sie die Propheten gesteinigt. This is why they took the head off John the Baptist. Deshalb haben sie Johannes den Täufer enthauptet. This is why they crucified Jesus. Deshalb haben sie Christus gekreuzigt. Because they did not shy away from declaring the truth about sin. Denn die haben sich nicht gescheut, die Wahrheit über die Sünde zu sagen. Jesus says in John 7, 7, Jesus sagt in Johannes 7, Vers 7, that the world hates him because he testifies that its works are evil. Die Welt hasst ihn, weil er bezeugt, dass ihre Werke böse sind. And he did that not only in his preaching, und er tat das nicht nur bei seinem Predigen, but also in his life. sondern auch in seinem Leben. Uh, you probably had someone like this in your school. Vielleicht hattest du so jemand bei dir in der Klasse. He always had good grades. Er hatte immer gute Noten. He always had good behavior. <coughs> Hat sich gut benommen. He was maybe a little weird. Vielleicht war er ein bisschen seltsam. How did you treat him? Wie bist du mit ihm umgegangen? Uh, you teased him, didn't you? Ihr habt ihn geärgert, nicht? You made fun of him. Habt ihr euch lustig gemacht über den? You called him the teacher's pet. Und ihr habt ihn uh, den Lehrerliebling genannt. Why did you treat him that way? Warum habt ihr ihn so behandelt? Did he do anything wrong? Hat er irgendwas falsch gemacht? No. He testified that your works were evil. Nein, das Einzige, was er tat, er hat gezeigt, dass eure Werke böse And waren. And secretly in yourself, und heimlich bei euch selbst, you knew You should be more like him. Wusstet ihr, solltet eigentlich mehr wie er sein. 
That's exactly how the Pharisees treated Jesus. Und genau so haben die Pharisäer Jesus behandelt. They were legalists uh, uh, more than any other. Die waren so gesetzlich mehr als irgendjemand anders. Uh, they were so fixated with the laws and the commands of God. Und die kannten sich so super aus mit den Geboten und den Gesetzen. And here was this this man Jesus. Und hier war dieser Mensch Jesus, who lived a perfect life. Der ein vollkommenes Leben führte. Who never sinned. Der nie sündigte. And, and they hated it. Und sie hassten das. Because it was just so convicting to them. Denn es war das ist so sehr überführt. And they couldn't find any reason to accuse him. Und sie konnten keinen Grund finden ihn anzuklagen. So they said this man must die. Und sie sagten sie der muss sterben. We have to do away with this man. Wir müssen den entfernen. And that's exactly the way the world views him. Und genau so sieht ihn die Welt. They see how beautiful and perfect he is. Die sehen wie herrlich und vollkommen er ist. They read of his holiness in the Bible. Die lesen von seiner Heiligkeit in and der Bibel. And they say, "No Jesus for me. I don't want to think about this man." Und die sagen, "Nein, kein Jesus für mich. Ich will überhaupt nicht über diesen Mann nachdenken." Now, talking about God in public uh, won't get you in much trouble. Nun, wenn du über Gott in der Öffentlichkeit redest, wirst du in viele Schwierigkeiten geraten. Celebrities do it all the time when they win an award. Uh, die, diese berühmten Leute, die, die, denen passiert das ständig, wenn die irgendwas gewinnen. Politicians do it when they run for office. Uh, die Politiker tun das, uh, wenn sie uh, sich um ein Amt bewerben. You say to an actor, do you have anything to say when you accept this trophy? Uh, und dann sagen die zu einem Schauspieler, hast du, möchtest du uns etwas sagen, wenn, wenn, sie, wenn du so einen Preis gewinnst? And he says, oh yes, I want to thank God for this award. Uh, und dann sagen die, ja, ich möchte Gott danken für diesen Preis. You may even get away with mentioning the name Jesus. Und vielleicht kannst du sogar den Namen Jesus erwähnen. But the instant that you so dare as to say what God has said about the sins of this world. Aber sobald du sagst, was Gott über die Sünde dieser Welt sagt. You will ignite the full-blown rage of Those who love darkness. Wirst du den vollen Hass derer spüren, die die Finsternis lieben? Uh, the other day, I was uh, watching a, a snippet from a political debate. Uh, vor einiger Zeit habe ich so einen kleinen Ausschnitt aus einer politischen Debatte gesehen. And they were talking about uh, abortion. Und sie sprachen über Abtreibung. And they would all say, "Oh yes, I'm a, I'm a Christian. I'm not a fan." Und sie sagen alle, "Ja, ich bin Christ und ich bin kein Fan davon." But they wouldn't dare say, "It's a sin." Aber sie waren nicht bereit zu sagen, es ist eine Sünde. Because to say that it's a sin would enrage the world. Denn zu sagen, dass das eine Sünde ist, würde die Welt äh, zum Aufstand bringen. But Jesus said in, in this text that that's exactly what he does. Aber Jesus genau sagt in diesem Text, es ist genau das, was er sagt. He calls sin what it is. Er nennt Sünde das, was sie ist. He removes the world's excuse for their sin. Er, er, er nimmt diese Entschuldigung der Welt für die Sünde weg. Uh, the literal word here, when, when, when he speaks of not having an excuse for sin, is the word for a cloak. Uh, und uh, diese, diese Entschuldigung für diese Sünde, von der er spricht, ist hier ein, ein Mantel. That's in verse 22. In Vers 22. Uh, a cloak is a, a long garment that you would wear over your body to conceal yourself. Also hier ist es als Vorwand übersetzt, aber es, ein, 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 es ist, beschreibt ein Gewand, das den ganzen Körper bedeckt. Jesus says this is how the world was, was covering their sin. Und uh, Jesus sagt, uh, damit hat die Welt versucht, die Sünde zu bedecken. But he is the light of the world. Aber er ist das Licht der Welt. And he shone that light on sinners. Und er lässt dieses Licht auf Sünder leuchten. And just like cockroaches, when you shine the light, they, they run and they hide. And what? Cockroaches, they run and they hide. Bugs, you shine okay. the light. Uh, yeah. Asseln, okay, okay, okay. Also, ja, danke. Also, das ist genauso, wie wenn man auf Asseln äh, Licht leuchtet, da verschwinden die ganz schnell. Because they wanted to keep their sins in private. Denn sie wollen ihre Sünde in Heimlichkeit. And they wanted to avoid the reality of Jesus Christ. Und sie wollen diese Wirklichkeit Jesu in, äh, ver, ver, vermeiden. But this makes their sin all the more wicked. Aber das macht ihre Sünde umso gottloser. Because they're adding to it the rejection of the Savior. Denn sie fügen dem noch die, die Ablehnung des Retters hinzu. Whether you are an unbeliever or whether you are a Christian. Ob du ein Ungläubiger bist oder ein Christ. When God shines his light upon your sin. Wenn Gott sein Licht auf deine Sünde wirft. It might be painful. Dann tut das weh. Might be uncomfortable. Dann ist es vielleicht unangenehm. Oh, but by the grace of God, run to the light. Aber bitte durch Gottes Gnade, lauf zum Licht. Embrace the light. 
fasse dieses Licht. And say, Lord, expose my sin, give me repentance and take them away. Und bete zum Herrn, ja, zeige mir die Sünde, schenke mir Buße und nimm sie weg. Well, there is a final and fifth reason for why the world hates Christians. Und es ist ein fünfter und letzter Grund, warum die Welt Christen hasst. And uh, I, I, I try to be an honest preacher. Und ich möchte ein ehrlicher Prediger sein. When I say this is my final point, I mean it. Und uh, wenn ich sage, das ist jetzt der letzte Punkt, dann glaube, uh, dann uh, meine ich das auch. So what is this this final point? It's that the world hates Christians because the scriptures must be revealed. Uh, das ist die Welt hasst Christen, denn die Schrift muss geoffenbart werden. Notice he says in verse 25. Er sagt hier in Vers 25. That this happened. What is the this? The the hatred of the world for Christ and his people. Uh, er sagt, uh, dies geschieht. Worum geht es da? Um diese Hass der Welt gegen die Christen? That the word might be fulfilled. Damit das Wort erfüllt wird. They hated me without a cause. Sie hassten mich ohne Grund. Jesus is quoting from the Psalms in this passage. Und Jesus zitiert hier einen Psalm. Uh, the world's hatred for Christ and his people does not come as a surprise. Diese Welt, der Hass der Welt für Christus und sein Volk ist keine Überraschung. It is a prophesied and a predicted hatred. Das ist eine prophezeite und vorhergesagte Hass. And this is a hatred that is really as senseless as it is certain. Und das ist ein Hass, der so sinnlos wie sicher ist. Why would a sinner hate the Savior? Warum würde ein Sünder einen Retter hassen? Does a sick person hate the doctor? Hast ein Kranker den Arzt? Does a man in a burning building hate the firefighter? Hast ein Mann in einem brennenden Gebäude den Feuerwehrmann? Uh, but the, this is how how sick sin makes us. Aber so krank macht uns die Sünde. Sin causes us to love the very disease that kills us. Die Sünde verführt uns dazu, dass wir die Krankheit, die uns tötet, lieben. Sin causes us to stay in that burning building and say, no, no, I'm going to go down in flames before I go out. Die Sünde bringt uns dazu, dass wir in diesem brennenden Gebäude bleiben und sagen, ja, ich verbrenne hier, bevor ich rausgehe. Sure, they, they have their reasons for hating Christ. Sicher haben sie einen Grund, Christus zu hassen. Uh, but those are not their real reasons. Aber es sind nicht ihre echten Gründe. Their real reasons are they, they hate who he is. Der echte Grund ist, sie hassen, wer er ist. They hate his righteousness. Sie hassen seine Gerechtigkeit. Uh, they might say that they hate Christians because we are bigots. Sie sagen vielleicht, sie hassen die Christen, weil wir so, so frömmeln. Because we're so mean and unloving. Weil wir so gemein und lieblos sind. We have all these prudish standards. Wir haben alle diese äh, überspannten Ansichten. But this is just a disguise. Aber das ist nur ein, 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 ein Vorwand. Our suffering will not be noble. Unser Leiden wird nicht äh, ehrenwert sein. When the world persecutes us, they will not admit their real reason for persecuting us. Wenn die Welt uns verfolgt, werden sie den wahren Grund nicht nennen. In fact, uh, the, the early Roman Empire went so far in persecuting the early church. Äh, tatsächlich ist das äh, frühe römische Reich in der Verfolgung der Gemeinde so weit gegangen. They com committed them to death and accused them of being cannibals. Sie haben sie zum Tod verurteilt und sie angeklagt, Kannibalen zu sein, also Menschenfresser. Because they practiced the ordinance of the Lord's Supper. Weil sie die Anordnung des Abendmahls gehalten haben. You see how silly the world will be in finding reasons to persecute the church. Und ihr seht, wie töricht die Welt sich verhält, um Gründe zu finden, die Gemeinde zu verfolgen. Oh, but they said the same things about the Lord Jesus Christ. Aber das Gleiche haben sie über den Herrn Jesus Christus gesagt. There was a man upon that cross. Da hing jemand an diesem Kreuz, who had never done anything wrong, der nie etwas falsch gemacht hat, never sinned, nie gesündigt hat, who all he did was love, alles was er tat war Liebe, and give himself for others, und sich selbst anderen zu geben, and yet the world mocked him, und doch hat die Welt ihn verspottet. They, they, they called him the King of the Jews. Sie nannten ihn den König der Juden. They ripped his clothes off of his body. Sie rissen ihm die Kleider vom Leib. They whipped him with a cat of nine tails. Sie äh, geißelten ihn. They, they put shards of glass and metal on the whip so that it would cut into his flesh. Und uh, an den Enden dieser Geißeln waren oft Metallstücke oder Glasenden, uh, die sich dann ins Fleisch gegraben haben. They mocked him by, by taking a crown of thorns and forcing it into his forehead. Sie, sie verspotteten ihn, indem sie ihn eine Dornenkrone aufsetzen und aufs Haupt drückten. They put a robe upon his naked, bleeding body. Und sie legten ihn eine Robe an, an seinem nackten, blutenden Leib. 
And they said, oh, King of the Jews, come down from the cross. Und sie riefen ihn auf, oh, König der Juden, steil herab vom Kreuz. But the Bible tells us in the book of Hebrews Aber der, die Bibel sagt uns im Hebräerbrief, that Jesus, for the joy that was set before him, dass Jesus wegen der Freude, die vor ihm lag, endured the cross and despised the shame hat das Kreuz ertragen und die Schande äh, äh, verachtet. And he calls us to do the same. Und er beruft uns, das Gleiche zu tun. Was war diese Freude, die vor ihm lag, die ihn dieses Leid ertragen ließ? It was you. Das war, ihr wart das. It was seeing all of the people that he was dying to save. Das ist das ganze Volk, für das er gestorben ist, um es zu retten. around his throne die um seinen Thron sitzt, abiding with him for all eternity. Die die ganze Ewigkeit bei ihm bleiben werden. Your faithful testimony for Christ. Dein treues Zeugnis für Christus. Will earn an eternal reward. Wird einen ewigen Lohn erhalten. That is greater than all of the riches of this world. Der größer ist als alle Reichtümer dieser Welt. As you bear the brunt of persecution. So lange du die uh, die, die Verfolgung erträgst. And by grace you turn the other cheek und durch Gnade auch die andere Backe hinhältst And you emulate the Lord Jesus Christ. und du Jesus Christus nachahmst, Your testimony will be so powerful and mightily used of God. wird dein Zeugnis so kräftig und mächtig von Gott gebraucht werden. And you may never see the fruit of that testimony in this life. Und du wirst die Frucht dieses Zeugnisses in diesem Leben nicht sehen. But you will see it in the life to come. Aber du wirst es in dem künftigen Leben sehen. Let me end by, by sharing something with you. Ich möchte mit einem Gedanken enden. I knew of a, a man who served in the Marine Corps. Ich kenne jemand, der bei der Marine gewesen war. That is the most brutal branch of the United States military. Also bei den Marines, das ist so die, die, die Elite-Truppe, aber die sind auch brutal und grausam. Marines are trained to be war machines. Uh, Marines werden trainiert, um Kriegsmaschinen zu sein. To have no emotion and no compassion. Dass sie keine Emotion haben, kein Mitleid. And they can become very hard men. Und das können sehr harte Männer werden. And there was a, a man that, that served in the Marine Corps and he hated the Lord Jesus Christ. Und da war einer in diesem Marine Corps, der hasste den Herrn. But his wife was converted. Aber seine Frau hat sich bekehrt. And she would try to share the gospel with her husband. Und sie hat versucht, das Evangelium auch ihrem Mann nahezubringen. And he would yell at her and, and scream at her. Und er schrie sie an und, und hat sie äh, ja, niedergemacht. And he would say, you do not talk about Jesus to me. Und er sagte, ja, du redest mit mir nicht über Jesus. And he would threaten violence to her. Und er droht ihr mit Gewalt. And do you know what she did? Wisst ihr, was sie tat? Did she yell back at him? Hat sie zurückgeschrien? Did she respond the way he was treating her? Hat sie so auf ihn reagiert, wie er sie behandelt hat? No, she just said, okay. Und sie sagte, okay. I will bear this reproach. Ich werde diese Schande ertragen. And through the meekness and humility of this wife who suffered this persecution und durch diese sanftmut und äh, demut dieser frau die diese diese verfolgung ertrug god began to break the heart of this marine äh, begann gottes herz dieses äh, soldaten zu brechen and one day as they were sitting around the table und eines tages als sie am tisch saßen and as she was getting ready for church und sie sich bereit machte zum gottesdienst zu gehen tears welled up in his eyes kann man ihm Tränen in die Augen. And he said, you don't talk much about Jesus to me. Und er sagte, du redest mit mir nicht viel über Jesus. She said, no, you, you told me you didn't want me to. Und sie sagte, nein, du wolltest nicht, dass ich das tue. He said, how can you still serve him and find joy in him? Und er sagte, wie kannst du ihm noch immer dienen und dich an ihm freuen? When I am so cruel to you. Wenn ich so grausam zu dir bin. And she said, do you really want me to tell you? Und sie sagte, willst du das wirklich wissen? He said, yes, tell me. Und sie sagte, ja, sag mir's. And she began to tell him of the things of the gospel. Und er, sie begann damit, ihm über das Evangelium zu erzählen. And how she knew that he didn't hate her. Und uh, wie sie wusste, dass er sie nicht wirklich hasst. But he only hated Christ as he saw him in her. Sondern nur Christus hasste, wie er ihn in ihr sah. And this man, as he witnessed the power of the gospel in the life of his wife. Und dieser Mann, als er die Kraft des Evangeliums im Leben seiner Frau sah, was himself brought to faith in the Lord Jesus Christ. wurde selbst zum Glauben an Jesus Christus geführt. Never underestimate faithfulness to Christ in the midst of a hostile world. 
äh, und unterschätzt nicht die Treue zum Herrn Jesus inmitten einer äh, feindlichen Welt. But rather abide with him. Sondern vielmehr bleibt bei ihm. Abide in the true vine. Bleibt in dem wahren Weinstock. Abide in the living vine. Bleibt in dem lebendigen Weinstock. Abide in the love of Christ. Bleibt in der Liebe Christi. Abide in the command of Christ. Bleibt in dem Gebot Christi. And yes, abide in the reproach of Christ. Und bleibt in der Schmach Christi. That he may receive all the honor and all the glory. Dass er alle Ehre und alle Herrlichkeit empfängt. For everything he does in your life. Für alles, was er in eurem Leben tut. Let's pray. Lasst uns beten. Father, we once again offer you up our thanksgiving and praise. Vater, wir bringen dir noch einmal unsere Dank und unsere Anbetung. You have been so good to us these last two days. Du warst so gut zu uns in den letzten Tagen. Oh, my heart has been so encouraged. Oh, mein Herz ist so ermutigt. My soul has been uplifted. Meine Seele hat sich erhoben. And I trust that that is true of others here as well. Und ich vertraue, dass das auch bei anderen so ist. May you impress upon us the reality that our identity is in Jesus. Möchtest du uns äh, aufs Herz legen, dass unsere Wirklichkeit, unsere Identität in Jesus ist? He is our everything. Er ist unser alles. Our Savior. Unser Retter. Our Lord. Unser Herr. Our life giver. Unser Lebensspender. And we want to give all to him. Wir wollen ihm alles geben. Help us to hold on to the things of this world with a very loose grip. Und hilf uns, dass wir äh, diese Welt mit einem sehr leichten nur nicht, nicht uns nicht an die Welt klammern. And to give up all things that we might serve him more. Und ihm alles geben, um ihm noch mehr dienen zu können. Oh, I pray that you would encourage the saints here in Germany. Und ich bitte dich, ermutige die Heiligen hier in Deutschland. And be with my church as I am away. Sei mit meiner Gemeinde, wenn ich fort bin. But I long for the day in which uh, we are not separated by the Atlantic Ocean. Und ich sehne mich nach dem Tag, an dem wir nicht mehr durch den Atlantik getrennt sind. When we will all worship you in that one glorious assembly. Und wir dich in dieser herrlichen uh, Gemeinschaft im Himmel anbeten werden. We won't be separated by language. Und wir nicht mehr durch Sprache getrennt sind. We won't be separated by culture. Nicht durch Kultur unterschieden. But we'll enjoy one another and we'll enjoy you. Und uns aneinander erfreuen und an dir. Abiding in Christ and abiding in one another. In Christus bleiben und miteinander verbunden. For all eternity. In alle Ewigkeit. We long for this day. Wir sehnen uns nach diesem Tag. And we thank you that we know that this day is a certainty. Und wir danken dir und dass wir wissen dürfen, dass dieser Tag gewiss ist. We pray in Jesus name. Wir beten Amen. in Jesu Namen. Amen. Amen.